哎呀，两年没回来了，哎呦，不知道老公想我了没有？今晚呢，可以抱着老公睡觉了。哎呀，哎呀，叫老公出来先。老公，老公，我回来了。嘿、哎，老婆，你回来了。哎，我想死你了。哎呀，我也想你呀、啊。去了两年了，可想你了。哎呀，怎么那个脸色都红晕很多啊？哎呀，老公啊，广东伙食好啊！是啊。哎呀，你都不知道在下面呢、啊。哎呀，那些吃的是又吃宵夜，反正一天吃三四顿的，能不好吗？是吧？难怪。<笑>是不是变漂亮了？哎、是。我老婆。嗯。我感觉你好像长胖了一点了。没有吧？不胖啊。这个这个位置胖了一点。这个位置啊，哦，这很正常，啤酒肚啊。啤酒肚吗？晚上喝多那个啤酒了，所以我们啊，我也喝啤酒啊，也没有这个肚子。哎呀，你吃饱了就坐在那里，然后那个肠子就就就缩在一起了，所以就胖起来了嘛。啊，哟、哦，怎么还会动呢？那个啤酒肚我那个也不动的。哎呀，那个肠子蠕动啊，肠子蠕动啊。就踢一脚。于老师说了不？怎么回事？哎、不可能是啤酒肚的。哎呀，我说就是啤酒肚，就是啤酒肚啦！你不要骗我啦，我在看那个新闻报道啊，人家都说这种情况啊是胎动啊，你老老实实说怎么回事？<笑>哎呀，哪里是胎动？明明就是那个肠子的蠕动。你还不说是字？你当我是傻子啊？哎，我可是读过三年级的，哎呀，小学生啊！哎呀，行了行了，老公，我就跟你实话说了吧。这个你要当爹啦！<笑>当什么爹？两年不见当爹，你是不是给我戴了那个帽子啊？哎呀，平常你不是经常跟我视频吗？不是说，哎呀，亲爱的，诺诺诺，亲亲亲亲，然后天天晚上视频，天天晚上视频，啊、那视频多了呢，隔空传送过来啦。隔空传送，能怀孕？你真的是把我当傻子啊？难道你没有听说过吗？那没有这个事情啊，有啊，隔壁村那个那个小燕子，人家不是也是隔空传送？小米啊，你就编吧，亲爱的，你就编，继续编，编，继续编，让我听听，你这个怎么编的，让我相信你。老老实实说，怎么回事？还编隔空传送？<笑>我我可都是过三年级了，你再骗我就打人了不？哎呀，那反正。哎呀，既然事情都这样了，你不是叫那个兄弟在广东下面照顾我吗？那那那个半桶金那个王八蛋啊！哎呀，嘿嘿嘿，他天天晚上请我吃宵夜，吃着吃着，所以，哼！哎呀，这个王八蛋，想不到我叫他照顾，他是真给我照顾的。哎呀，现在气死我了！哎呀，老公啊，你也不要生气啦。你想一下啊，你现在不用出力就当爸爸了，对不对？这样不好吗？你看，那个村村里面那些七嘴八舌的，老是说你结婚五六年了都没有小孩，都要断子绝孙了。那现在，那过两个月就就可以出生了，让他们闭嘴。这样子啊，不过也是想想。跟你结婚五六年了，虽然同在一起的时间短，不过我是村上村头啊，经常被那二十公三叔婆阻指着我指指点点。要不然这样，老婆啊，做出回来你就不出门，等我们小孩出生了你再出门，到时候就省里省张了，就成了我们的儿子。对呀、啊，对呀、啊。这样的话，老爸老妈他也放心了，对不对？对，村里面那些情报站呢、啊，也不会胡说八道。对，这样也对得起我，但是内子内忠。哎，对，最后要感谢那个你兄弟啊，安统金啊。感谢这个事情呢，应该要往后推一推，等这个小孩子啊出生了，再抱去，干脆认他做，认他做干爹。<笑>行啊，老公，你想的真周到。哎哎呀，我跟你说啊，只要他安全平安的生出来，以后我就跟你在家务农照顾他。不去广东了吗？不去了。那那就这么办吧。哎，刚好我
，今天啊，买了一个老母鸡，我分点补汤给你喝。还是老公好，嗯好。那那我把行李拿回去。哎，行行行，杀鸡去。哎好。